வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு இஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த பதிவு புற்றுநோய் உடலின் எந்த பகுதி வேண்டுமானாலும் புற்றுநோயால பாதிக்கப்படலாம் திடீரென்று மரணத்தை ஏற்படுத்தாவிட்டாலும் புற்றுநோய் உடலின் பல பாகங்களை சிறிது சிறிதாக பாதித்து பலவித உடல் உபாதைகளை ஏற்படுத்தி முடிவில் உடனிருந்தே கொல்லும் நோயா மாறுது இந்த கொடிய புற்றுநோயை பற்றிய விழிப்புணர்வு அனைவருக்கும் அவசியமானது முதுமையில் புற்றுநோயின் தாக்கம் அதிகம் என்றாலும் சில வகை புற்றுநோய்கள் இளம் வயதினரையும் குழந்தைகளையும் கூட தாக்கும் அபாயம் உள்ளது புற்றுநோய் என்பது உடலிலுள்ள செல்களின் அதிவேகமான தேவையற்ற பெருகும் நிலை இதை பற்றிய அறிவியல் பிரிவு தான் ஆன்காலஜி கண்டறியப்படாத பல காரணங்களால உடலின் செல்களில் உள்ள டிஎன்ஏ என்னும் மூலக்கூறு அமைப்பில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றத்தினால் ஆன்கோ ஜீன்கள் எனப்படும் மாறுபட்ட ஜீன்கள் உண்டாகுது இத்தகைய ஆன்கோ ஜீன்கள் செல்களின் வளர்ச்சியை ஆயிரம் மடங்குக்கும் மேலாக பெருக தூண்டுது அத்தகைய உடல் செல்களின் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் மரபணுக்கள் செயல்படாததாலும் புற்றுநோயின் தீவிரம் அதிகமாகலாம் இந்த புற்றுநோய்கள் அது உண்டாகும் உடல் திசுக்களுக்கேற்ப பெயர் மாறுபடுது முதல் வகை ஆஸ்டியோ சர்க்கோமா இந்த வகை புற்றுநோய் எலும்பில் உண்டாகும் புற்றுநோய் இரண்டாவது வகை கார்சினோமா வயிற்றில் ஏற்படும் புற்றுநோய் லிம்போமா வகை புற்றுநோய் நினநீர் திசுக்களில் ஏற்படும் புற்றுநோய் லுக்கீமியா வகை புற்றுநோய் இரத்த வெள்ளை அணுக்களில் ஏற்படும் புற்றுநோய் இந்த புற்றுநோயோட விளைவுகளை நான்கு நிலைகளா பிரித்தறியறாங்க உதாரணத்துக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய எடுத்துக்கலாம் இந்த நுரையீரல் புற்றுநோயோட முதல் நிலையில உடலின் ஒரு பகுதியில் உள்ள செல்களில் மட்டும் தேவையற்ற துரித வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது இரண்டாவது நிலையில் நினநீர் நாளங்கள் வழியாக நினநீர் சுரப்பிகளுக்கு இந்த நோயை உண்டாக்கும் செல்கள் சென்று அடைகிறது மூன்றாவது நிலையில் உடலின் ஒரு பகுதியில் ஏற்பட்ட புற்றுநோய் வளர்ந்து அதை சுற்றியுள்ள எல்லா உறுப்புகளையும் பாதித்து அவற்றையும் செயலிழக்க செய்கிறது நான்காவது நிலையில் நினநீர் இரத்தம் ஆகியவை மூலமாக தூரத்தில் உள்ள உடலின் மற்ற உறுப்புகளையும் புற்றுநோய் செல்கள் பாதிக்குது இதன் காரணமா உடலின் பல உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு இறுதியில் மனிதன் நோயுற்று இறந்தும் விடுகிறான் இந்த புற்றுநோய்க்குரிய காரணங்கள் முழுமையா கண்டறியப்படாவிட்டாலும் பொதுவான சில காரணங்களை பார்க்கலாம் வாய் தொண்டை மற்றும் நுரையீரலை தாக்கும் புற்றுநோய்க்கு புகையிலை பழக்கம் முக்கிய காரணமா கருதப்படுது அதிக கொழுப்பு உள்ள உணவுகள் செயற்கை ரசாயனம் கலந்த உணவுகள் மற்றும் பானங்கள் உப்பு மற்றும் புகையினால் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு மற்றும் நார்ச்சத்து இல்லாத விலங்கு புரதங்கள் போன்ற உணவுகளை அளவுக்கு அதிகமாக விரும்பி உண்ணும்போது குடலில் ஏற்படும் தொடல் உறுத்தல் காரணமாக குடல் புற்றுநோய் ஏற்படலாம் சிலவித ரசாயன எண்ணெய்கள் அதிக சூரிய ஒளியின் தொடல் உறுத்தல் காரணமாக தோல் புற்றுநோய் ஏற்படலாம் சில வகை வைரஸ்கள் மற்றும் கல்லீரல் புழுக்கள் உடலை தாக்குவதாலும் சில வகை புற்றுநோய்கள் உண்டாகலாம் முக்கியமாக மரபணுக்கள் மற்றும் குரோமோசோம்கள் ஆகியவற்றின் குறைபாடுகளாலும் புற்றுநோய் ஏற்படலாம் இந்த புற்றுநோய்கள் தொற்று நோய்கள் கிடையாது உறவினர்களிடமோ நண்பர்களிடமோ கலந்து பழகுவதால் இந்த நோய் நிச்சயமாக மற்றவர்களுக்கு பரவாது இந்த வீடியோக்கு கீழே என்னோட சேனல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த புற்றுநோய் சம்பந்தமான அனைத்து பதிவுகளையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க நன்றி